வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் பேப்பர் டென்த் நியூ இங்கிலீஷ் புக்கில் இருந்து கேட்கக்கூடிய நாற்பத்தி நாலு கேள்விகள் இருக்குது இந்த நாற்பத்தி நாலு கேள்விகளில் இருந்து நாம் எப்படி ஒரு ஐம்பது மார்க் எடுக்கிறது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல இந்த கொஷின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட் பேப்பர்னு சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன்றில் வந்து ஒரு பதினாலு ஒன் மார்க் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டூ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ஒரு பத்து டூ மார்க்ஸ் எழுத சொல்கிறாங்க அப்புறம் அதே போல் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒரு பத்து எழுத சொல்கிறாங்க அப்புறம் எயிட் மார்க்ஸில் லாஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ மொத்தம் தான் நூறு மார்க் நம்மளுக்கு ஸோ செகண்ட் பேப்பரும் இதே பேட்டர்னில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க செகண்ட் பேப்பரில் நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஒரு எண்பது மார்க் எடுக்க முடியும் படிக்காமல் கூட ஸ்லோ லேனர்ஸ் கூட எண்பது மார்க் எடுத்துகிட்டே எடுக்க முடியும் பட் ஃபஸ்ட் பேப்பரை பொறுத்தளவுக்கு அவ்வளோ எடுக்க முடியாது இன்னும் டைட்டாக சொல்ல போனால் நாற்பத்தஞ்சு டு ஐம்பதுக்குள்ளே தான் எடுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய எழுதி பார்க்கணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் உங்கள் தாரக மந்திரமே அது தான் ஸோ செகண்ட் பேப்பருக்கு உண்டான டிப்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி அதையும் ஒரு முறை பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸில் எவ்வாறு நாம் வந்து ஷார்ட் கட் ஸ்டெப்ஸ் மூலியமாக மார்க் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் உங்களுக்கு அம்மா யூடியூப் சேனல் பயனுள்ள வகையில இருந்ததுன்னா கீழே தெரியற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் சோ இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் சினானியம்ஸ் ஆண்டனியம்ஸ் கொடுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க்ஸ்ல கொஞ்சம் எளிமையா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஏழாவது கொஸ்டின்ல சிங்குலர் புளூரல் கேட்டிருக்காங்க இதுல லைஃப்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதுக்குதான் நம்ம புளூரல் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு எஃப்இல மேக்சிமம் எது எந்த வார்த்தை வந்தாலும் அதற்கான ஆன்சர் வந்து விஇஎஸ்ல முடியும் ஸோ இதில் விஇஎஸ்ல எது முடியுது பாருங்க ஏ தான் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இது இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு சில ஷார்ட் கட்ஸ் தரேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சிங்குலர் புளூரலுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற கேள்வி அந்த வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்ல முடியுது அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஐஎஸ்ல முடியும் யூஎம்ல வார்த்தை முடிஞ்சதுன்னா ஆன்சர் ஏவில் முடியும் கேள்வி ஏவில் தொடங்கிச்சுன்னா ஆன்சர் ஏஇல இருக்கும் யூஎஸ்ல கேள்வி இருந்ததுன்னா ஆன்சர் ஐயில முடியும் எக்ஸில் கேள்வி முடிஞ்சதுன்னா ஆன்சர் ஐசிஎஸ்ல முடியும் டபுள் ஓ சென்டரில் வந்துச்சுன்னா டபுள் இ சென்டரில் வரும் ஸோ இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு குழு தான் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதை நோட் பண்ணியே வைக்க மாட்டீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு மார்க்கு குறையறதுக்கு காரணம் அதை நோட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சிங்குலர் புளூரல் வந்தால் ஸோ இது இல்லாமல் உங்கள் புக்கில் இப்போ இருக்கிற டென்த் இங்கிலீஷ் புக்கில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் இருக்காலும் சிங்குலர் புளூரல் கொடுத்துருக்குறாங்க அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதையும் நீங்கள் மறக்காமல் ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்து எடுத்து பார்க்கணும் அதை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கனாலே போதும் உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே கேள்வியும் ஆன்சரும் கொடுத்துறாங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாலே அதுக்கான ஆன்சர் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு உண்டான ஆன்சர் இங்கே எழுதிடுறேன் கவனிங்க சேர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இது கூட நம்ம ஒரு எஸ் சேர்த்தாலே போதும் சேர்ஸ் பாக்ஸுன்னு இருக்குது இஎஸ் சேருங்க எஸ்கி மோன்னு இருக்குது வெறும் எஸ் சேர்த்திங்கனாலே போதும் எஸ்கி மோஸ் இஎஸ் சேக் கூடாது ஒரு சில வார்த்தை கூட இல்லை இஎஸ் சேக் கூடாது உதாரணத்துக்கு ஃபோட்டோஸ் ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா ஃபோட்டோ கூட இல்லாம் இஎஸ் சேக் கூடாது வெறும் எஸ் தான் சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி ஒய் வந்துச்சுனாலே நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஐஇஎஸ் சேர்க்கணும் அடுத்து நம்ம அந்த க்ளூ சொன்னதில் வந்திருக்கு பாருங்கள் அஸ்ஸில் முடிஞ்சிருக்கா அஸ்ஸில் முடிஞ்சால் என்ன போட சொன்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா யோசிக்கிறீங்க அஸ்ஸில் முடிஞ்சால் ஐயில் ஆன்சர் முடியும் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் அங்கேயே ஒரு ஐ இருக்குது அஸ்ஸுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஐ அவ்வளோதான் ஏவில் முடிஞ்சால் என்ன சொன்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏஇல முடியணும் சைல்டு இது காமன் உங்களுக்கு தெரியும் சில்ட்ரன் இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் ஞாபகம் வச்சுங்க சில வார்த்தைகளுக்கு வந்து நோ சிங்குலர் புளூரல் அதாவது சிங்குலரும் அதே தான் புளூரலும் அதே தான் ட்ரௌசர் சிஸ்ஸர் பேண்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்து லோஃப் எஃப்ல முடிஞ்சாலே விஇஎஸ் அந்த மாதிரி வார்த்தையை பார்த்துங்க
lorries, bats, clacks, tables, lamps, dolls, biscuits, knives, இங்கே பாருங்கள் எஃப் ஃபீல் இருக்கு விஎஸ் முடியுது லோவ்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டைம் நிறுத்தி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா பார்த்து வச்சுங்க ஏன்னா பப்ளிக்கில் எப்பயுமே புக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸ்க்கு தான் அதிக ப்ரெஃபர் தருவாங்க அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து மிகவும் எளிமையாக ஆன்சர் எடுக்கக்கூடிய நீங்கள் ஆறாவதுலேருந்தே பார்த்துட்டு வர ஒரு கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் முன்னொட்டு பின்னொட்டு இதில் டாக்குமெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தை கூட சஃபிக்ஸஸ் தேருங்க அப்படின்றாங்க சஃபிக்ஸ்னால் உங்களுக்கு தரும் தெரியும் பின்னாடி ஓட்டணும் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டா நீங்கள் ஒன்றும் சிரமப்படலாம் தேவையில்ல இந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி கீழே இருக்கிற வார்த்தையை ஒன்று ஒன்றா போட்டு படித்து பாருங்கள் எதனா ஒரு வார்த்தை நீங்கள் ஏற்கனவே படித்த வார்த்தை மாதிரி வரும் வந்துச்சுன்னா அதை எழுதிடுங்க இப்போ படித்து பாருங்கள் நான் படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் இந்த வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்ட வார்த்தை மாதிரி வரும் பாருங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கோமா அப்போ இதுதான் ஆன்சர் இதை எடுத்து எழுதிடணும் இப்போ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு சில ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸை நான் காமிக்கிறேன் அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுங்க அங்கே பாருங்கள் இல் லிட்ரேட் ப்ரிஃபிக்ஸுக்கு டிஸ்குவாலிஃபை சூப்பர் நேச்சுரல் சப் அர்பன் மால் நியூட்ரிஷன் இதெல்லாம் ப்ரிஃபிக்ஸு எக்ஸாமில் கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்த சஃபிக்ஸ் பின்னொட்டு பார்க்கலாம் பின்னாடி சேர்த்துருப்பாங்க சைல்டு ஹுட் எபிலிட்டி எக்ஸாமினேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஸ்லாவிஷ் ஸோ இது உங்கள் புக்லேயே கொடுத்துருக்கிறதுனால இதிலருந்து ஒன் மார்க் வர வாய்ப்புகள் உண்டு கட்டாயம் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் அல்லது ஒரு சஃபிக்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா பொறுமையாக நிதானமாக திரும்ப ஒரு டைம் பாருங்கள் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் த மீனிங் ஃபார் த இடிஎம்னு கொடுத்துட்டு ஒன்ஸ் இன் ஏ ப்ளூ மூன் இந்த வார்த்தையை கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் கேட்குற கொஷின் எனக்கு தெரியுது இடிஎம் ப்ரேசஸ்லாம் நாங்கள் படிக்கிற கொஷினா சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க பட் என்ன எதுக்காக நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோன்னா இடிஎம் ப்ரேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகலாம் கேட்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் இருந்து தான் கேட்பாங்க புக்கில் கொடுத்துக்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் ஆனால் தான் நான் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்கிறதையும் நான் இங்கே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒன்ஸ் இன் ஏ ப்ளூ மூன் அப்படின்னா ப்ளூ மூனில் ரேராக அரிதாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஸோ அப்போ இதுக்கான மீனிங் என்ன இருக்குன்னா ஹேப்பன்ஸ் ரேர்லி அரிதாக அப்போ இதுதான் ஆன்சராக வரும் சரிங்களா நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மீதி எதுவும் ரேருன்ற ஆப்ஷன் இருக்காது ஸோ அப்போ புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்றதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ புக்கில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கட்டம் கொடுத்துட்டாங்க இந்த கட்டத்தில் ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க இடியம்ஸும் ப்ரேசஸும் கொடுத்துட்டாங்க அஞ்சு இடியம்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அஞ்சு ப்ரேசஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்துட்டு நம்மளே ஆன்சர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒரு ஆன்சர் அவங்களே பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள் இடியம்ஸ்னால் மரபு சொல் ப்ரேஸ்னா சொற்றோடர் இடியம்ஸை வந்து நம்ம நேரடியாக மீனிங் பார்க்க முடியாது மறைமுகமாக தான் மீனிங் தரும் ப்ரேஸ்னால் சொற்றோடர் ஸ்டேட் மீனிங்கே ஆல்மோஸ்ட் வந்துடும் சரி இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் காம்பிடென்ட் ஆன் த பால் அவனே ஆன்சரை கொடுத்துட்டான் ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் இப்போ இதுதான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் பிகம் மோர் கான்ஃபிடென்ட் இன் எக்ஸ்பிரஸிங் ஒன் செல்ஃப் ஒருத்தர் தங்களை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுலே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாங்க அதை வச்சு அவங்களை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபைண்டு ஒன்ஸ் வாய்ஸ் ஒருத்தரோட வாய்ஸ் வச்சு அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற விதத்தை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இதுதான் ரெண்டுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் ரெண்டுக்கு இதை எடுத்து எழுதிடணும் அடுத்து தேர்டு பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கான் சந்தோஷத்தினுடைய உச்சத்தில் இருக்கான் அப்போ அதுக்கு என்ன வரும் பார்த்துட்டே போங்க ஓவர் த மூன் நிலாவுக்கு மேலே போயிட்டான் சந்தோஷத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கணும் அப்போ இதுதான் மூணாவது குண்டான ஆன்சர் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் மென்டலி ஏஜில் ஏஜில்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை சுறுசுறுப்புன்னு அர்த்தம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அது போல் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஷார்ப் ஆஸ் ஏ டேக் இதுதான் அப்போ இதுதான் வந்து நாலாவது அடுத்த லிசன் லிசன் என்ன கேளு காது கொடுத்து கேளு அப்போ அது எங்கே இருக்குது பாருங்கள் லெண்ட் அண்ட் ஏர் இதுதான் வந்து அஞ்சாவது அப்போ அஞ்சு இடியம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து கேளுகிற அஞ்சிலேருந்து அஞ்சு ப்ரேஸ் கண்டுபிடிப்போம் ப்ரேஸில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டு மீட் ஆர் ஃபைண்ட் பை சான்ஸ் சான்ஸ் வரும்பொழுது நம்ம அதை மீட் பண்ணிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அப்போ இந்த அஞ்சில் எது வரும் பாருங்கள் கம் அக்ராஸ் சான்ஸ் இதுதான் வரும் வரும்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ இதுதான் ஒன்று அடுத்து டூ எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ்னால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் உடம்பு அவ்வளோதான் அப்போ ஒர்க் அவுட் இதுதான்
ஸோ அந்த ஆன்சரை எடுத்து இந்த டேஷில் போட்டு புக்கில் நீங்கள் குறித்து டெய்லியும் ஒரு டைமுக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாச்சும் நீங்கள் அதை திருப்பி திருப்பி பார்த்தீங்கனாலே போதும் ஏன்னா கொஷனும் ஆன்சரும் அங்கே இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் மனசில் வச்சுங்க அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிற ஒரு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேசல் வர்பு ஒன்று கேட்டிருக்காங்க த மதர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் த மேடு டு டேஷ் த சைல்டு கேர்ஃபுல்லி அவங்க அம்மா வந்து அந்த அம்மா வந்து அந்த வேலைக்கார பெண்மணிக்கிட்ட சொன்னாங்களாம் இந்த குழந்தைய ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க பத்திரமாக பார்த்துக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ கீழக்கிற இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக் ஆஃப்டர் தான் ஆன்சர் ஸோ இதுக்கும் நம்ம ஸ்டேட் மீனிங் எவ்வளோ எடுக்க முடியாது என்ன பண்ணலாம் புக்கில் இருக்கிறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் புக்கில் ஒரு அஞ்சு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் இது உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ரேசல் வரப்புக்கு உண்டான கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டில் ஆன்சர் அவனே கொடுத்துருங்க கெட் எல்லாம் அங்கே வித் கூடவே இருக்கிறது டேக் ஆஃப் டேக் ஆஃப் ஆகுது ஃப்ளைட்லாம் டேக் ஆஃப் ஆகல அது ஷட் டவுன் அப்படின்னா மூடுறது நிறுத்தி வைக்கிறது லுக் ஆஃப்டர் பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிறது வார்ம் அப் உடலை வந்து வார்ம் அப் பண்ணுறதுல எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரியான விஷயம் ஸோ இப்போ கொஷினை படிக்கிறேன் நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுவீங்க பாருங்கள் த ஹேர் ஓஸ்டர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் த பேசஞ்சர் டு வியர் த சீட் பெல்ட்ஸ் டியூரிங் த இந்த விமான பணி பெண்கள் அந்த பயணிகளிடம் விமானம் டேக் ஆஃப் ஆகும்போது சீட் பெல்ட்டை போடுங்கன்னு நாங்கள் விமானம் புறப்படும் போது அப்போ என்ன வரும் டேக் ஆஃப் இதானே வரும் அப்போ இதான் ஒன்றாவது அடுத்து வெங்கட் ஃபெல்ட் ஹாப்பி டு டேஷ் த நேபர்ஸ் இந்த நியூ லோக்கல்டி வெங்கட் வந்து புது இடத்துல இருக்கிற அந்த உறவினர்களோட பழகிறத வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தான் நட்போடு இருந்தான் அப்போ என்ன வரும் கெட் அலாங்க வித்து கூடவே இருக்கிறது அப்போ ரெண்டாவது அடுத்து தேர்டு தேர் வில் பி அ டேஷ் நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த ஆஃபீஸ் அடுத்த வாரம் ஆஃபீஸில் கண்டிப்பாக ஷடவுன் இருக்கும் கரண்ட் ஆஃப் இருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஷடவுன் மூடுவாங்க அப்போ இது மூணாவது டூயிங் டேஷ் எவ்ரி டே இந்த மார்னிங் கிப்ஸ் ஒன் ஹெல்த்தி உடம்பு வார்ம் அப்பாக வச்சுக்கிட்டோம்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் அப்போ இதான் நாலாவது அப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஷின் இங்கே இருந்தால் உங்களுக்கு கேட்டுக்காங்க பாருங்கள் அந்த கொஷினில் அஞ்சாவது சரிங்களா அவ்வளோதான் ப்ராக்டிஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கொஷின் வந்து கட்டாயம் கேட்டுருவாங்க இந்த இட்டலைஸ்டு வேர்டு அப்படி கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பாடத்துக்கு பின்னாடியே இது கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களுக்கு அங்கேயும் ஒரு அஞ்சு சென்டென்ஸ் தான் இருக்குது அந்த அஞ்சு சென்டென்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் அதிலேருந்து ஒன்று கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து அட்வர்பாக மாற்ற சொல்கிறாங்க அட்வர்புனால் மேக்ஸிமம் அது கூட நம்ம எல்ஒய் சேர்த்தாலே போதும் லவுடுன்னு இருக்கா ஒரு எல்ஒய் சேர்த்துட்டிங்கனாலே அட்வர்பாக மாறிடும் இங்கே என்ன ஒரு பிரச்சனைனா சென்டென்ஸை ஃபுல்லாகவே மாற்ற சொல்கிறாங்க அதான் கொஞ்சம் பிரச்சனை அதுக்கும் நான் ஒரு சின்ன சின்ன க்ளூ தரேன் நீங்கள் அழகாக நான் சொல்கிற மாதிரியே உங்கள் புக்கில் எழுதி வச்சுங்க அதையே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அங்கேருந்தே நான் எழுதுகிற மாதிரி சொல்லித்தரேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த யங் சீகுல் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற இந்த கேவ் அவுட் ஏ இதெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துருந்த லாஸ்ட்டாக இருக்குதுல கால் இந்த வாரத்தை தூக்கி இங்கே போடுங்க எப்படி போடணுன்னா ஒரு ஈடி சேர்த்து போடுங்க கால்டு போட்டிங்களா இந்த லவுட்லியை தூக்கி பக்கத்தில் எழுதுருங்க அவ்வளோதான் முஞ்சி போச்சு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருங்க த யங் சீகுல் கால்டு லவுட்லி முஞ்சி போச்சு நீங்கள் புதுசாக எந்த வார்த்தையும் போடல இருக்கிறத அப்படியே ஃபார்மேட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் இது போல் போட்டிங்கன்னா ஒரு மார்க் உங்களுக்கு இப்போ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன் நீங்களும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க புக்கில் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டு அப்ஜெக்டிவாக மாற்ற சொல்கிறான் பெயர் ஒரு சொல்லாக மாற்ற சொல்கிறான் இந்த அண்டர்லைன் பண்ண வார்த்தையை தான் நம்ம மாற்றணும் ஹிஸ் ஃபேமிலி வாஸ் ஸ்க்ரீமிங் அண்ட் ஆஃபரிங் ஹிம் ஃபுட்டுன்னு கொடுத்துருக்கான் அந்த குடும்பம் வந்து கற்றிக்கிட்டு அந்த பறந்த பறவைக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குது அப்படின்றாங்க இப்போ அப்ஜெக்டிவாக மாற்றணும் அப்போ பெயர் ஒரு சொல்லாக மாற்றணும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரீமிங் இருக்குல்ல இதை அப்படியே எடுத்து இந்த இடத்துல போட்டுருங்க ஹிஸ்ஸுக்கு அடுத்து போட்டுட்டு ஹிஸ் ஸ்க்ரீமிங் ஃபேமிலி வந்துடும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இந்த வாசிலேருந்து பூராத்தையும் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இந்த ஐஎன்ஜி எடுத்துருங்க ஐஎன்ஜி எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு இடி மட்டும் போடுங்க ஹிஸ் ஸ்க்ரீமிங் ஃபேமிலி ஆஃபர்டு ஹிம் ஃபுட்டு முஞ்சி போச்சு அவ்வளோதான் நீங்கள் எதுவும் பண்ணலை ஜஸ்ட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிங்க இது போல் கொஷின் வந்துச்சுன்னா அப்படி மாற்றிங்க ரெண்டாவது கொஷின் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் இல்லையா அடுத்த தேர்டு கொஷின் போகலாம் த
அது நவுனாக மாறிப்போச்சு அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் டெப்த்துன்னு இருக்குது அதை அப்ஜெக்டிவாக மாற்ற சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த டெப்த்தை என்ன பண்ணுங்கள் டீப்னு மாற்றிங்க டிஇபி மாற்றிட்டு மீதியை நான் சொல்கிறதெல்லாம் எடுத்துடணும் இந்த ஆஃப் த இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு த டீப் சி ஃப்ரம் லெஜ் ஸ்கேர்ட் த சீகுள் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃப்ளைட் ஆஃப் த பேர்டு வாஸ் ஏ ப்ரௌடு மூமெண்ட் ஃபார் த சீகுள்ஸ் ஃபேமிலி வர்பாக மாற்ற சொல்கிறாங்க அப்போ வர்பாக மாற்ற சொல்லும் போது என்ன பண்ணால் இந்த ஃப்ளைட்டை எங்கேருந்து எடுத்துடணும் ஃப்ளைட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல போடணும் த இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் த பேர்டு அங்கே என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ஃப்ளியூ அவ்வளோதான் ஃபுல் ஸ்டாப் இந்த பேர்டு ஃப்ளியூ முடிஞ்சு போச்சு மீதி எல்லாத்தையுமே எடுத்துருங்க இங்கே நீங்கள் த சக்ஸஸ்ஃபுல் பேர்டு ஃப்ளைனு கூட எழுதலாம் இல்லைனா எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க இந்த பேர்டு ஃப்ளியூ முடிஞ்சிச்சு மீதி எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இது போல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த அஞ்சிலேருந்து கேட்டால் கட்டாயம் ஒரு மார்க்கு அதுலேருந்தே நீங்கள் எடுக்கலாம் அடுத்த கொஷனுக்கு போகலாம் ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஃபோன்ஸ் மாடல் பிரியா ஹேஸ் ப்ரோக்கன் ஹேர் ஃபோர் ஃபோர் லீம்ஸ் பிரியா வந்து அவளுடைய முன்மூட்டியை உடச்சிக்கினான் அப்போ ஃபோர்னால் முன்னுன்னு அர்த்தம் ஃபோர் ஹெட் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் முன்னெற்றி அப்படின்னு சொல்லியே அதே தான் ஃபோர்னால் நாலு அப்போ உடச்சிக்கிந்து முன்னாடி இருக்கிற முட்டியை அப்போ இதுதான் ஆன்சராக வரும் ஸோ ஸ்லோ லேனர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் புக் பேக்கில் ஹோமோஃபோன்ஸ் அஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுவும் முடியாதவங்க பதிமூணுன்னு போட்டு ஒரு ஆன்சரை இப்போ எழுதுறீங்க ஃபஸ்ட்டு எழுதும் போது ஒரு ஆன்சரை இங்கே எழுதுறீங்க அடுத்து எல்லா கொஷனையும் எழுதி முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டு பக்கத்தில் மறுபடியும் பதிமூணுன்னு போட்டு எழுதாத ஒரு ஆன்சரை அங்கே எழுதுருங்க இப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா எதனா ஒன்று ரைட் ஆகும் உங்களுக்கு இது வந்து இந்த ஒரு கொஷனுக்கு மட்டும்தான் ட்ரை பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் ட்ரை பண்ணக்கூடாது சரியா இப்போ உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்கிற ஹோமோஃபோன்ஸை சொல்கிறவங்க இதுக்கான ஆன்சரை நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கூட போதும் இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் தான் வர வாய்ப்புகள் உண்டு பப்ளிக்கு நிதிஷ் பாட்டிய நியூ நியூ கிரிக்கெட் பேட் இந்த நியூனா தெரியும்னு அர்த்தம் இந்த நியூ வந்து புதுசுன்னு அர்த்தம் அவன் ஒரு புது கிரிக்கெட் பேட் தான் வாங்கினான்னு இருக்குது அப்போ என்ன வரும் இதுதான் ஆன்சர் நியூ அடுத்து த ஷெப்பர்டு டேஷ் த கிரை ஆஃப் இஸ் ஷேப் ஷெப்பர்டுனா ஆடு மேய்க்கிறவர் அவருடைய ஆட்டனுடைய அழுகுரில் வந்து அவர் கேட்டார் இந்த ஹர்டு அப்படின்னா கூட்டம் இந்த ஹியர்டு அப்படின்னா கேட்டல் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் லக்ஷ்மி கம்ப்ளீட்டட் ஹர் பேக்கிங் டேஷ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லக்ஷ்மி வந்து அவருடைய பேக்கிங் கோர்ஸ் படிப்பை வந்து முடிச்சிட்டா இந்த கோர்ஸ் வந்து படிப்பு இந்த கோர்ஸ் வந்து கரடு முருடுன்னு அர்த்தம் அப்போ படிப்பை முடிச்சிட்டா அப்போ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பிரியா ஹேஸ் ப்ரோக்கன் ஹேர் டேஷ் லிம்ஸ் இதுதான் அங்கே கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஃபோர் லிம்ஸ் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் லீடர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு மஸ் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் த டேஷ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைஸ் தலைவர்கள்லாம் மனித இனத்தின் அமைதிக்காக போராடணுன்றாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற பீஸ் வந்து அமைதி ரெண்டாவது இருக்கிற பீஸ் வந்து துண்டு சின்ன சின்ன துண்டு அப்போ என்ன வரும் அமைதி இதான் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்தால் கூட நீங்கள் அந்த ஒரு மார்க் எடுக்க முடியும் அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து இதுவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மார்க் தான் காம்பவுண்டு வேர்டு காம்பவுண்டு வேர்டில் ஒரு நவுனும் ஜெரண்டும் சேர்ந்த மாதிரி எடுக்க சொல்கிறாங்க நவுன்னா பெயர் சொல் ஜெரண்டுனா ஐஎன்ஜி சேர்ந்த வார்த்தை இது போல் ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு கீழே இருக்கிற ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேர் இருக்கணும் அப்புறம் ஐஎன்ஜி சேர்ந்த வார்த்தை இருக்கணும் அப்போ கடைசியாக ஐஎன்ஜி சேர்ந்த வார்த்தை எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் இல்லை இதில் இருக்குது இதுலேயும் இல்லை லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதுலையும் இல்லை அப்போ இதுதான் ஆன்சர் இதை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அங்கே பாருங்கள் ஹவுஸ் வீடு ஒரு பேர் கீப்பிங் ஐஎன்ஜி சேர்ந்த வார்த்தை அப்போ ஜெரண்டு அப்போ ஹவுஸ் கீப்பிங்கன்றது தான் நவுன் ப்ளஸ் ஜெரண்டில் இருக்கிற ஆன்சர் ஸோ இப்போ உங்கள் புக்கில் இருக்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறேன் அதே நீங்கள் பார்த்து வச்சுங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கிலே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் ரெண்டு நவுன் ரெண்டு பேர் சொல்லுவோம் ஒரு கிச்சன் ஒரு கார்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கீழே ரெண்டு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே எக்ஸாம்பிள் எழுத சொல்லி நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸுங்க வந்து எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நவுன்
ரெயின் மழை நவுனு ஃபால் விழறது அப்போ செயல் அப்போ நோன் ப்ளஸ் வர்ப்பு அடுத்து பாருங்கள் வர்ப்பு ப்ளஸ் நவுனு வாட்ச் அப்படின்னா பார்க்கறது செயல் மேன்னா நவுன் வாட்ச் மேன் இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் போஸ்ட் மேன் டெல் டெல் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய எடுத்துகிட்டு போகலாம் அடுத்து ப்ரிப்போசிஷன் ஒரு நவுன் இங்கே பாருங்கள் ஓவர்ன்றது ப்ரிப்போசிஷன் கோட்டு நம்ம மேலே போட்டுக்கிற கோட்டு அப்போ அது நவுன் அப்போ அதுபோல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிப்போசிஷன் சேர்ந்த ஒரு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்டு கிரவுண்டு வந்து நவுனு அண்டர் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் அடுத்து ஜரண்டு ப்ளஸ் நவுன் ஒரு ஐஎன்ஜி சேர்ந்த வார்த்தை அப்புறம் ஒரு நவுன் ப்ளீச்சிங் பவுடர் அப்போ அதுபோல் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் குடிக்கிற தண்ணி வாட்டர் வாட்டர் வந்து நவுன் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் நவுன் ப்ளஸ் ஜரண்டு இதில் இருந்து தான் அங்கே கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஹவுஸ் கீப்பிங் கேட்டிருந்தானா அதுக்கு தான் எப்பவுமே புக்கில் இருக்கிறத நீங்கள் கட்டாயம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ அது போல் நாம் என்ன பண்ணலாம் ஹார்ஸ் ரைடிங் ஹார்ஸ்னா குதிரை நவுனு ரைடிங்னால் ஓட்டிகிட்டு போகிறது சவாரி செய்கிறது ஐஎன்ஜி சேர்ந்தது அப்போ நவுன் ப்ளஸ் ஜரண்டு அடுத்து பாருங்கள் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் பெயர் ஒரு சொல் ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் ஒரு நவுன் குட் ஃபார் நத்திங் இருக்கா அப்போ அது பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒன்று தரேன் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் அடுத்து பாருங்கள் நவுனு ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் அப்புறம் ஒரு நவுன் இங்கே பாருங்கள் மதர் ஒரு நவுனு இன் ப்ரிப்போசிஷன் லா இன் ஒரு நவுனு லா சட்டம் ஸோ அது போல் நம்ம ஃபாதர் இன் லா டாட்டர் இன் லா சிஸ்டர் இன் லா எல்லாமே என்னது இந்த ஃபார்மேட்டில் வர வேண்டியது தான் சரிங்களா பார்த்தா அது கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுங்க கட்டாயம் இதிலருந்து ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு வரும் அடுத்த கொஷனுக்கு போகலாம் இது வந்து உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டு வேர்டு இப்போ இதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ ரெயின் ரெயின் எதுக்கு வரும் ரெயின் ஃபால் அடுத்து ஸ்னோ வந்து ஸ்னோபால் ஸ்டார் ஸ்டார் லைட் ட்ரா எதுக்கு வரும் ட்ரா பேக் ப்ளே எதுக்கு வரும் ப்ளே திங் அடுத்து லாட்டரி நேரவே கொடுத்து வச்சுட்டோம் பாருங்கள் லாட்ரி டிக்கெட் அடுத்து அண்டர் எதுக்கு வரும் அண்டர் வேர்ல்டு அதுக்கப்புறம் மேன் மேன் ஹோல் சாக்கடை தொலை இருக்கு இல்லையா அது சைடு வாக் பேத்வே அடுத்து ஃபுட் நோட் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் குறித்து வச்சுங்க குறித்து வச்சுக்கிட்டு படிச்சுட்டே இருங்க கட்டாயம் உங்களால் மதிப்பெண் எடுக்க முடியும் அடுத்த கொஷின் போகலாம் ஸோ அடுத்து ஒன் மார்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பார்ட் டூ டூ வந்துட்டாங்க பத்து டூ மார்க் கேட்குறாங்க இதில் அதில் உங்களுக்கு அங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பத்து டூ மார்க்கில் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து கம்பல்சரின்ட்டாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பஞ்சுவேஷன் தான் கொடுத்துருக்கான் அந்த முதல் ட்ரா கேபிட்டல் ட்ரா போடு ஃபுல் ஸ்டாப் ஆகி கொஷின் மார்க் வைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது தான் ஸோ இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பஞ்சுவேஷன் பார்த்தலாம் பஞ்சுவேஷனில் எப்போயுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த வார்த்தையை பார்த்துட்டிங்கனாலே ஸ்லோ லெனஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் பஞ்சுவேஷன் வந்துருக்கு பார்த்துட்டிங்கனாலே ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் கேபிலிட்டரில் போட்டுணுங்க பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு கீழே எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லெட்டர் நல்லா பெருசாக போட்டுணும் போட்டுட்டு மீதி இருக்கத்தெல்லாம் அப்படியே எழுதுங்க அடுத்து ஒரு எஸ் கொடுத்துருக்குன்னா அப்போ இங்கே ஒரு அப்பாஸ்டபி வந்து ஒரு எஸ் வரணும் வாட் இஸ் த மேட்டர் மீதி இருக்கத்தை அப்படியே பார்த்து எழுதுங்க இப்போ பாருங்கள் வாட் இஸ் த மேட்டர் கொஷின் கேட்டிருக்கான் அப்போ இங்கே ஒரு கொஷின் மார்க் வச்சு இதை எல்லாத்தையும் இன்வெர்ட்டட் கமாக்குள்ளே போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒம்பதாவது ஏழாவதுலேருந்தே ஆறாவதுலேருந்தே பஞ்சுவேஷன்லாம் பார்த்துட்டு வருவீங்க அதனால் இப்படி போட்டுக்கணும் இதை அடுத்து பாருங்கள் ஹீ கால்டுன்னு இருக்குது அதை அப்படியே எழுதுங்க அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஆர் யூ ஹர்ட் அப்போ ஆக்சிலரி வரபுள் ஆரம்பிக்குது ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு அடுத்து நம்ம ஒன்று ஆரம்பித்தோம்னா அதை கேபிட்டல் லெட்டரில் போடணும் ஆர் யூ ஹர்ட் அப்போ இதுவும் கொஷின் மார்க்கு ஆக்சிலரி வரபுள் ஆரம்பித்து அப்போ இதே நீங்கள் என்ன பண்ணால் இன்வெர்ட்டட் கம்மக்குள்ளே போட்டுக்கணும் இந்த ஆர் யூலேருந்து அவ்வளோதான் இப்படி ஏற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு மார்க் ஒத்துறாங்க டூ மார்க்கில் தான் இந்த வாட்டி பஞ்சுவேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ முதல் லெட்டர் கேபிலிட்டராக எழுதிட்டு லாஸ்ட்டில் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சா கூட அந்த ஒரு மார்க்கை நீங்கள் பெற முடியும் ரெண்டு மார்க்கில் ஒரு மார்க்கை கட்டாயம் நீங்கள் பெறணும்னா முதல் லெட்டரை கேபிட்டல் லெட்டராக எழுதிட்டிங்கனாலே போதும் ஒரு மார்க் விழுந்துடும் உங்களுக்கு சரிங்களா சரி இந்த பஞ்சுவேஷன்லாம் எங்கே இருந்து சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ரோஸ்லேயும் சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர்லேயும் இருக்கக்கூடி
டபுள் ஹெச் வேர்டு இந்த மாதிரி டபுள் ஹெச் வேர்டு வந்துச்சுன்னா சென்டென்ஸ் முடியும் போது கொஷின் மார்க் வச்சிடணும் இந்த மாதிரி வாவ் அலாஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தை ஹோ அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஆச்சரியக்குரிய வச்சிடணும் இது எதுவுமே வரலனா சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாகவே இன்வெர்டட் கமாக்குள்ளே போட்டுருங்க நேம் எங்கேயாச்சும் வந்துச்சுன்னா பேர் எங்கேயாவது வந்துச்சுன்னா அந்த பேரோட முதல் லெட்டரை கேபிட்டல் லெட்டரில் போட்டுருங்க ஐ எங்கே தனியாக வந்தாலும் அதை கேபிட்டல் லெட்டரில் போடுங்க மற்றபடி இந்த மாதிரி அப்பாஸ்ட் பேலாம் வரும் இல்லையா கேன்டே டோன்ட்டு ஓன்ட்டு இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது மேலே போடுங்க உங்களுக்கு வந்து செட்டு இதில் சென்டென்ஸ் முடிஞ்சதுன்னா செட்டு பக்கத்தில் கம்மா இன்வெர்டர் கம்மா போட்டு சென்டென்ஸோட கடைசியில் இன்வெர்டர் கம்மா க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் செட்டு டூன்னு முடிஞ்சதுன்னா இந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் ஒரு வார்த்தை விட்டு இங்கே கம்மா இன்வெர்டர் கம்மா தொடங்கி சென்டென்ஸோட கடைசியில் இன்வெர்டர் கம்மா க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இதே செட்டு வந்து லாஸ்ட்டில் வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல சென்டென்ஸோட கடைசியில் வந்துச்சுன்னா செட்டுன்ற வார்த்தைக்கு முன்னாடி கம்மா இன்வெர்டர் கம்மா தொடங்கி சென்டென்ஸோட முதல்ல ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இன்வெர்டர் கம்மாவை க்ளோஸ் பண்ணும் ஸோ இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டீச்சர்ஸுங்க சொல்கிறத கேளுங்க உங்களால் ரெண்டு மார்க் எடுக்க முடியும் அடுத்த கொஷினுக்கு போகலாம் அடுத்த செக்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி கொஷின்ஸு போயமில் இருந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ஒரு நாலு கொஷின் கேட்குறாங்க இதை நீங்கள் விட்டுறவே கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த கொஷனுக்கு உண்டான ஆன்சர் எல்லாம் அந்த போயம் லைன்லேயே இருக்கும் மேலே கொடுத்துருக்கிற இந்த லைனை பார்த்திங்கனாலே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் உதாரணத்துக்கு மொதல் கொஷின் பாருங்கள் வாட் டஸ் த போயட் வான்ஸ் எவ்ரி ஒன் டு லேர்ன் இருக்கா இதுக்கு பாருங்கள் லெட்டஸ் லேர்ன் ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இந்த போயம் லைனை அப்படியே எடுத்து பத்தொம்பதில் ஏன்னு போட்டு எழுதிட்டிங்கனாலே முடிஞ்சிச்சு பத்தொம்பது கொஷினில் மார்ஜினுக்குள்ளே ஏன்னு போட்டு இந்த போயம் லைனை எடுத்து எழுதிட்டிங்கனாலே இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற இந்த லைனை எடுத்து இங்கே எழுதிட்டிங்கனாலே முடிஞ்சு போச்சு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் வாட் ஷுட் வி டூ வென் திங்ஸ் கோ ராங் அதுக்கு பாருங்கள் நோ மேட்டர் இஃப் திங்ஸ் டூ சம்டைம்ஸ் கோ ராங் அப்போ இது இதுதான் ரெண்டாவது கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி போயம் கொடுத்துருக்கீழ கொஷின் கேட்டால் மேக்ஸிமம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆன்சர் வந்து போயம் லைன்லேயே இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஓனாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கொஷின்லாம் விடாமல் நீங்கள் போயம் லைனை கரெக்டாக எதுக்குன்னு பார்த்து எடுத்து எழுதிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு மார்க் கிடச்சிடும் அடுத்த கொஷின் போகலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு கொஷின் கொடுத்துருக்குறாங்க போயம் லைன் கொடுத்துட்டு கீழே பாருங்கள் ஹவ் இஸ் உமன் டிஸ்கிரைப்டு ஹியர் பெண் இங்கே எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருக்க விடுங்க ஷி இஸ் ஏ லயன்எஸ் இதை ஆன்சர் அப்போ ஒன்றுக்கு இதை தேட்டிங்கனாலே முடிஞ்சிச்சு வென் வில் ஷி நாட் ஸ்பேர் ஆஸ் அதுக்கும் பாருங்கள் நாட் ஸ்பேர் இருக்கா அப்போ இது தான் ஆன்சர் டோன்ட் மிஸ் வித் ஹேர் ஷி வில் நாட் ஸ்பேர் யூ இஃப் யூ ஆர் ஏ ப்ராங் ஸ்டார் இது வரைக்கும் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடணுன்னா இந்த ரெண்டாவது கொஷனுக்கு எழுதி விட்டுடணும் சரிங்களா இருபதில் ஏ போட்டு இது எழுதிருங்க பி போட்டு இது எழுதிருங்க பயம் லைனில் தான் இருக்க எல்லா ஆன்சரும் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் வருவோம் இதுக்கு பாருங்கள் ஹூ டஸ் தேர் ரெஃபர் டு இந்த பாயம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து அங்கே இல்லை தேர்ன்றது எனிமி சோல்ஜர் அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்கள் வாட் டூ வி டூ இந்த லைன்ஸ் இந்த லைன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றாங்க இதுக்கான ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் லைன்ஸ் வி ரீடு ஏ லேபர் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அவர் ஓன் இதுதான் ரெண்டாவது கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஸோ அப்போ எதனா ஒன்று தான் இருக்காது மீதி எல்லாம் இருக்கும் அடுத்த கொஷனுக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கொஷனுக்கு பாருங்கள் பயம் லைன் மேலே குத்திரி கேள் பாருங்கள் வாட் இஸ் ஃபவுண்ட் நியர் த ஹவுஸ் அந்த வீட்டுக்கு பதில் என்ன பார்த்தீங்க பிசைடு த ஹவுஸ் இட்ஸ் ஏ ட்ரீ இதான் ஆன்சர் ஒய் டஸ் இட் நெவர் க்ரோ லீவ்ஸ் இதுக்கான ஆன்சர் அங்கே இல்லை இதுக்கான ஆன்சர் வந்து மிஸ்ட்ரி மர்மம் ஸோ ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு கொஷின் நம்ம பார்த்தோம் நாலு கொஷனில் ரெண்டு கொஷனுக்கு தான் ஆன்சர் இங்கே இல்லை எட்டு கொஷனில் ரெண்டுக்கு இல்லை மீதி ஆறுக்கான ஆன்சர் அங்கேயே இருக்குது அப்போ ஆறு மார்க் நம்ம கட்டாயம் இதுலேருந்து என்ன பண்ண முடியும் எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தால் நீங்கள் வந்து விட்டுறக்கூடாது தெரிலன்னு போயம் லைனே அப்படியே எடுத்து எதுக்குன்னு கரெக்டாக பார்த்து எழுதிடுங்க மார்க் வந்துடும் அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து செக்ஷன் சி வந்துட்டோம் செக்ஷன் சிலேயும் நம்மளால் மார்க் எடுக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்னு கொஞ்சம் இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வாய்ஸு வாய்ஸெல்லாம் எங்களால் எழுத முடியுமா சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்காதீங்க ஒரு சில டைப்ஸ் மட்டும் உங்களால் ஈஸியாக எழுத முடியும் இப்போ பாருங்கள் ப்ளீஸ்
இப்ப பாருங்க இது உங்க புக்லயே கொடுத்திருக்கிற கொஸ்டின் அதுதான் அங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க பிளீஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டூ போட்டு மீதி அப்படியே எடுத்து எதிரிக்காங்க பாருங்க அதுல ரெண்டாவது ஒரு மாடல் பாருங்க நாட்டு சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றாங்க பாருங்க பிளீஸ் வந்துருச்சு டூ நாட்டுன்னு வந்துருச்சு அப்ப இப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த நாட்டு வரைக்கும் எடுத்துடணும் பிளீஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு கீழே அதே யூஆர் ரிக்வஸ்டட் தான் யூஆர் ரிக்வஸ்டடுன்னு போட்டு இங்க நாட்டு வந்திருக்கு இல்லையா அதனால அந்த நாட்டை மட்டும் இங்க சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் யூஆர் ரிக்வஸ்டட் நாட்டு போட்டு அப்புறம் அந்த டிஓ டூ போட்டுக்கணும் மீதி அங்க இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து கேள்வி எழுதியிருப்பாங்க பாருங்க யூஸ் மொபைல் போன்ஸ் ஹியர் புரிஞ்சுதா நாட்டு வர மாடல்ல அந்த நாட்டை மட்டும் எடுத்து ரெக்வஸ்டடு பக்கத்தில் போட்டுக்கணும் நாட்டு வரைக்கும் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு மீதி எடுத்து எழுதிடணும் ஒரு ரெண்டு முறை திருப்பி பாருங்கள் எளிமையாக தான் இருக்கும் அடுத்த மாடல் ஸோ இப்போ இது மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சேன் ஒர்க் ஹார்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க பிளீஸ்ன்ற வார்த்தையில் இடத்த உடனே இது போல் ஒரு செயலை குறிக்கும் வார்த்தை வெர்பு இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அங்கே இந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூ ஆர் அட்வைஸ்டு டு இந்த வார்த்தையை மனப்பாடமாக எழுதிக்கணும் அவங்க எழுதிக்கிட்டு அங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து பின்னாடி எழுதிக்கணும் ஒர்க் ஹார்டு முடிஞ்சு போச்சு அதுவே இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் டூ ஆக்சிலரி வெர்ப் இல்லையா டூ பக்கத்தில் நாட்டு வந்துருச்சு அப்போ நாட்டு வரைக்கும் எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி வெர்பல் ஆரம்பித்து என்ன போட சொல்லியிருக்காங்க யூ ஆர் அட்வைஸ்டு டூ அப்போ இதை இங்கே அப்படியே போட்டுடணும் நாட்டு வந்தால் அந்த நாட்டை மட்டும் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் யூ ஆர் அட்வைஸ்டு நாட்டு டூ போட்டு மீதி ஈட்டு ஜங்க் ஃபுட்டை அப்படியே எடுத்து கேள்வி எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ப்ளீஸ்ன்ற வார்த்தை வந்தால் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டடு டூ ப்ளீஸ்ன்ற வார்த்தை வராமல் வெர்பில் ஆரம்பிச்சிருந்தேன்னா யூ ஆர் அட்வைஸ்டு டூ நாட்டு வந்தால் நாட்டை எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அடுத்து ஒரு மாடல் மட்டும் சொல்லிடுறேன் கவனிங்க ஒமிட்டிங் த ஏஜென்ட் மாடல் இங்கே பாருங்கள் சம் ஒன் நோ ஒன் சம்படி இது போல் வார்த்தையெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதை விட்டுட்டு மீதி மட்டும் எழுதணும் இதெல்லாம் நாங்கள் எப்படி சார் எழுதுறதுன்னு கேட்குறீங்களா எளிமை இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸில் இந்த சென்டென்ஸை கொடுத்துக்கிற சென்டென்ஸை படிங்க இந்த மாதிரி ஹேஸ்ன்னு வந்துடுச்சுன்னா வச்சிங்களேன் ரொம்ப ஈஸி எதெல்லாம் வந்தால் சொல்லிடுறோம் பாருங்கள் ஹேவு ஹேடு ஹேஸு இந்த மூணும் சென்டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா வாய்ஸ் சென்டென்ஸில் அந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் எடுத்து இங்கே எழுதுறதுக்கு ஏன்னா அதில் ஒரு வேலையும் கிடையாது ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கணும் அந்த வார்த்தை பீன் அவ்வளோதான் என்ன எப்படி சேர்க்குறோம் பாருங்கள் அப்போ இந்த மாதிரி சம்படி இந்த மாதிரி வார்த்தை வந்து அதை விட்டுற சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்போ இந்த சம்படின்ற வார்த்தையை விட்டுடணும் விட்டுட்டு மீது இருக்கிறது அப்படியே பாருங்கள் ஹேஸ் டேக்கன் அவி அப்புறம் மை புக் இது இது வரைக்கும் பார்த்துங்க இது வெர்பு ஆப்ஜெக்டு அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னு கூட நீங்கள் அவசியம் இல்லை இப்போ இதை பார்த்துங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒன்று மட்டும் சேர்க்கணும் ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடு வந்துருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த பீனுன்ற வார்த்தையை மட்டும் நீங்கள் அங்கே சேர்த்துக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல பீன் சரியா இப்போ ஆன்சர் எழுதும் போது பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற மை புக்கை தூக்கி முன்னாடி போட்டுக்கணும் மீதி ஹேஸ் பீன் டேக்கனவே இந்த இருக்கா இதை அப்படியே கீழே இறக்கி அதிகணும் அவ்வளோதான் ஹேஸ் பீன் டேக்கனவே ஃபுல் ஸ்டாப் ஈஸ் எதனா இருக்கு அப்புறம் என்ன நீங்கள் இது வரைக்கும் அதை பார்க்கல பார்த்துருந்தீங்கன்னா எழுதிட்டு இருப்பீங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மூணு மாடல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கொஷின் கட்டாயம் வந்துடும் அடுத்த கொஷின் அடுத்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிற கொஷின் வந்து கம்பைன் த சென்டென்ஸ் யூஸிங் ரிலேட்டிவ் புறநோன்னு இது உங்கள் புக்கிலே இருக்குது ஃபுல் ஸ்டாப் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஹியர் இஸ் யுவர் வாட்ச் ஃபுல் ஸ்டாப் எங்கே இருக்குது இங்கே தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் இட் ஹாஸ் பீன் ஃபவுண்ட் இன் த கார்டன் இருக்குது ஸோ இங்கே உங்களுக்கு சில க்ளூஸ் தர அதை மட்டும் நோட் பண்ணிங்க ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு முன்னாடி இருக்கிற வார்த்தை என்ன பாருங்கள் வாட்ச் வாட்ச் வந்து ஒரு உயிர் இல்லாத ஒன்று சரியா இப்போ ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு முன்னாடி உயிர் இல்லாத ஒரு பொருள் பொருள் வந்துருந்துச்சுன்னா அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஃபுல் ஸ்டாப் போகிற இடத்துல விச்சு போடணும் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ விச்சு போட்டிங்க அதுக்கப்புறம் முதல்ல இருக்கிற அந்த வார்த்தையை எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஆன்சரே முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு மார்க் இதுக்கு ஹியர் இஸ் யுவர் வாட்ச் விச் ஹேஸ் பீன் ஃபவுண்ட் இன் த கார்டன் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு முன்னாடியும் ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு அடுத்து இருக்கிற இந்த ரெண்டு வார்த்தையில் தான் மேட்ரு இருக்குது இப்போ இதை வச்சு சில க்ளூ சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிங்க இப்போ இந்த ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல உயிருள்ள ஒரு பொருள் ஏ பாய்
ஏதாவது ஒரு நவுன் இப்போ பாய் வருதுன்னு வச்சிங்களா இங்கேயும் நவுனே வரணும் ப்ரனோன் வரக்கூடாது இங்கே ஃபாதர் மதர் ரெண்டுமே நவுனாக இருக்கும் ப்ரனோன் இருக்காது இப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் வர இடத்துல நீங்கள் ஹூஸ் போடணும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் சில சின்ன சின்ன க்ளூஸ் உங்களுக்கு இதை பார்த்து வச்சிங்க இந்த ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு எந்தாண்டியும் எந்தாண்டியும் வர வார்த்தைகளை வைத்து நீங்கள் ஈஸியாக அந்த ஒரு மார்க்கை எடுக்க முடியும் அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் வந்து ப்ரொனோன் ஃபுல்லாக எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இதையும் விளக்கி இருக்கிறாங்க அதை நம்ம இப்போ பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனோன் தான் அதை பாருங்கள் ஹோம் அல்லது விச்சு போட சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை தெளிவாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹோம் அல்லது விச்சு இது வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை குறைக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் உங்கள் புக்கில் இருக்க இந்த ப்ரொனோன் சார்ட்டு எடுத்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க இதில் இருந்து ஒரு கொஷின் வரும் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஷின் அடுத்து போகலாம் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் கம்பைன்ட் சென்டென்ஸ் யூஸிங் அப்ரோப்ரியேட் கனெக்டர்னு கேட்குறான் கனெக்டர்னால் ஒன்றும் இல்லை பொது வார்த்தையாக இருக்குன்னு எல்லாம் பயப்படாதீங்க கன்ஜக்ஷன் இணைப்பு சொல் போட சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் உங்கள் புக்கில் ஒரு மூன்று வகையான இணைப்பு சொல் இருக்குது அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது சம்மந்தமான வீடியோவும் தனியாக ஒன்று போட்டிருக்கோம் அதுவும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்குங்க ஸோ வி கேம் லேட் நாங்கள் லேட்டாக வந்தோம் வி டிட் நாட் மிஸ் த ட்ரெயின் நாங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணலை அப்போ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் லேட்டாக வந்தோம் ஆனாலும் நாங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணலை அப்போ அந்த ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல ஆனாலும் போடணும் ஆனாலும் இன்னும் இங்கிலீஷில் பட் அவ்வளோதான் இதை போட்டிங்கன்னா போட்டுட்டு ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு அப்புறம் இருக்கிற இந்த கேபிட்டல் லெட்டரை ஸ்மால் லெட்டராக வைக்கணும் ஏன்னா ஃபுல் ஸ்டாப் வந்தால் தான் அடுத்து கேபிட்டல் லெட்டராக போடணும் ஃபுல் ஸ்டாப்பை எடுத்துகிட்டு நம்ம பட்டு போட்டோம்னா ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஸ்மால் லெட்டராக வரணும் அது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் அந்த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லில் பார்ப்பாங்க ஸோ வி கேம் லேட் பட் வி டிட் நாட் மிஸ் த ட்ரெயின் இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை படித்து புரிஞ்சிக்கிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு இப்போ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸை நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ மொத்தம் மூணு வகையான சென்டென்ஸ் இருக்குது கோஆடினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷன் இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்புக்காக வர்றது இங்கே பாருங்கள் பட்டு And, ஆர் ஸோ ஃபார் ஸோ இது தான் அதிகமாக கேட்பாங்க எப்பவுமே ஒன் மார்க்கில் அடுத்து சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷன் இது எதுக்கு வரும்னா ஒரு மெயின் கிளாஸ் கூட இன்னொரு துணை வாக்கியம் வரப்போகுது அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக வர்றது இங்கே பாருங்கள் அன்லஸ் டில் தோ ஆஸ் ஆஃப்டர் வைல் இதெல்லாம் வந்து சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷன் இந்த கன்ஜெக்ஷன் இருக்குதுன்னா அங்கே ஒரு மெயின் கிளாஸ் கூட ஒரு துணை கிளாஸ் சப்பார்டினேட் கிளாஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து இந்த தேர்டு பாருங்கள் கார்லேட்டிவ் கன்ஜெக்ஷன் இது ரொம்ப ரேராக தான் வரும் கார்லேட்டிவ் அப்படின்னாலே நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டு இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஷீபா இஸ் போத் ஏ சிங்கர் அண்ட் ஏ டான்ஸர் இங்கே பாருங்கள் நெய்தர் நார் நோ சூனர் தென் ஸ்கேர்ஸ்லி வென் நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ ஸோ இந்த மாதிரி கார்லேட்டிவ் கன்ஜெக்ஷன் வரும்போது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துங்க இந்த அஞ்சு சென்டென்ஸ் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் இதை மட்டும் தெளிவாக நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிட்டாலே போதும் இதிலருந்தே ஒரு சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு வர வாய்ப்புகள் உள்ளது அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்து ஒரு கொஷின் இருக்குது இதை மாற்ற முடியுமா சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸுக்கும் தனித்தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதையும் போயிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரீ டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எளிமையை எப்படி மாற்றுறதுன்னு டிப்ஸோடு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை மாற்றணும்னா நம்மளுக்கு சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னால் என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்னால் என்ன காம்பவுண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் அதுக்கு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற டெஃபினேஷனே நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் கவனிங்க பாருங்கள் சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னால் ஒன்லி ஒன் ஃபைனெட் வரப்பு ஒரே ஒரு மெயின் வரப்பு தான் இருக்கும் அதில் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னால் ஒரு மெயின் கிளாஸு கூட ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் ஒன்று அல்லது ரெண்டு இருக்கும் அப்போ ஒரு மெயின் கிளாஸ் கூட ஒரு துணை வகுப்பு இருந்துச்சுனா அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் இப்போ நம்ம அதை தான் மாற்ற சொல்கிறாங்க அடுத்து காம்பவுண்டு சென்டென்ஸ் அப்படின்னா டூ மெயின் கிளாஸஸ் இருக்கும் கம்பைண்டு பையா கோஆடினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷன் கன்ஜெக்ஷன் கட்டாயம் அதில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சு போச்சு த சில்ட்ரன் ஸ்டுட் அப் ஒரே ஒரு வரும்பு தான் இருக்குது அப்போ இது சிம்பிள் சென்டென்ஸு காம்ப்ளெக்ஸ
இங்க ஆன் சீங் த டீச்சர்ல பாருங்க சப்ஜெக்ட் வர்பே இல்லை அப்ப இது வெறும் ஒரு பிரேஸ் அப்ப இது சிம்பிள் சென்டன்ஸ் நம்ம இப்போ சபோர்டினேட் கிளாஸை உருவாக்கணும் உருவாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கிளாஸ்னாலே நீங்கள் நைன்த்திலே படிச்சிருப்பீங்க இப்போவும் படிப்பீங்க டென்த்துலேயும் கிளாஸ்னாலே ஒரு சப்ஜெக்டு வர்ப் இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ சப்ஜெக்ட் த சில்ட்ரன் எடுத்து எழுதிங்க போட்டுட்டோம் அதுக்கடுத்து வர்பு தேவை வர்பு இங்கே இருக்கா பாருங்க சீன்ற பிரேஸில் சீன்றதை மட்டும் கட் பண்ணோம்னா வர்பாக மாறிடும் இப்போ சீன் எடுத்து எழுதலாம் எழுதும் போது மெயின் கிளாஸ் என்ன டென்ஸில் இருக்கோ அதே டென்ஸில் நம்ம எழுதணும் மெயின் கிளாஸ் பாருங்கள் ஸ்டாண்டு ஸ்டுட்டு அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது அப்போ சீயை பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு மாற்றினா சான் மாறிடும் போட்டுட்டு மீதி த டீச்சர் இங்கே இருக்குது அதை அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க கம்மா போட்டுட்டு இந்த மெயின் கிளாஸை அப்படியே கீழே இறக்கிங்க த சில்ட்ரன் ஸ்டுட் அப் ரெண்டு இடத்துல சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் வருது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சில்ட்ரன் மட்டும் போட்டு ரெண்டாவது டைம் வரும்போது அது ப்ளூரல் இல்லையா தே போட்டுங்கன்னா போதும் நீங்கள் இல்லை சில்ட்ரன் போட்டாலும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது டே ஸ்டுட் அப் போட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டீங்க இப்போ பாருங்கள் த சில்ட்ரன் ஸோ அதர் டீச்சருக்கும் ஒரு மெயின் கிளாஸு த சில்ட்ரன் ஸ்டுட் அப் அவங்க ஏழுச்சு நின்னாங்க ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் ஆகி போச்சு ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் ஆச்சுன்னா அது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக போயிடும் நம்மள என்ன கேட்குறாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக தான் கேட்குறாங்க குழந்தைகள் டீச்சரை பார்த்தவுடன் அப்போ அது ஒரு துணை வகுப்பாக மாற்றிடணும் இதை ஃபஸ்ட்டில் கேட்குறது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆன் சீயிங் அப்போ பார்த்தவுடன் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஆஸ் சூன் ஆஸ் ஆஸ் சூன் ஆஸ் த சில்ட்ரன் சோ த டீச்சர் டே ஸ்டுட் அப் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிடுச்சு சரிங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் எல்லாமே இங்கே இருந்து தான் எடுத்து எழுதியிருப்போம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் சின்ன சின்ன மாற்றம் தான் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்த கொஷின் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு உங்கள் புக்கில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு சென்டென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க சிம்பிள் சென்டென்ஸில் ஒரு அஞ்சு இந்த அஞ்சு அப்படியே காம்ப்ளெக்ஸுக்கு மாற்றிருக்கிறாங்க ஆன்சரு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படியே காம்பவுண்டாக மாற்றிருக்கிறாங்க இது உங்கள் புக்கிலே இருக்குது இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் போதும் இதில் இருந்து தான் உங்களுக்கு பப்ளிக்கு வர வாய்ப்புகள் உண்டு உதாரணத்துக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃபோர்த் கொஷின் தான் இருக்கு பாருங்கள் ஆன் சீயிங் த டீச்சர் த சில்ட்ரன்ஸ் டு டப் இது தான் உங்களுக்கு இப்போ அங்கே கொஷினில் கேட்டிருந்தது புரியுதுங்களா அப்போ ஸ்லோ லேனர்ஸ் அட்லீஸ்ட் அதை மாற்ற முடியலனாலும் இந்த அஞ்சை இதில் ஆன்சரில் இருக்கிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா கூட நீங்கள் மார்க் எடுத்துடலாம் அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து கட்டாயம் கேட்கக்கூடிய இந்த வினா இது என்னென்னா கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை த கிளாஸ் அண்ட் கிளாஸிஃபை தம் அக்கார்டிங்லேயும் கொடுத்துட்டு ரெண்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க கம் பேக் ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் எவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வா அப்படின்ட்டாங்க கால் மீ இன் கேஸ் ஆஃப் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஏதாவது அர்ஜென்ட்டுனா எனக்கு கால் பண்ணு அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை தான் கிளாஸ் இதில் கிளாஸ் எது கண்டுபிடின்றாங்க கிளாஸ்னால் நம்மளுக்கு என்ன கிளாஸ்ன்றது எ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் கண்டெய்ன் சப்ஜெக்டு அண்டு வர்பு சப்ஜெக்டோ வர்பு அல்லது சப்ஜெக்டு ப்ரிடிகேட் இருந்துச்சுனா தான் கிளாஸ் ஸோ அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு எது கிளாஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் கம் பேக் ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் கம் வர்பு இருக்குது இது எங்கேயும் வர்பு இல்லை அப்போ கம் பேக் தான் கிளாஸு அப்போ இங்கே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் பாருங்கள் கால் மீ இன் கேஸ் ஆஃப் அண்ட் எமர்ஜென்சி கால் இதான் வர்பு அப்போ கால் மீ தான் இதில் இருக்கிற கிளாஸ் அப்போ கிளாஸ் என்னான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது என்ன கிளாஸுன்னு நம்ம எழுதணும் அதான் அங்கே மார்க் நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள் உங்கள் புக்கில் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் கொடுத்துட்டு மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று அட்வர்பு கிளாஸ் ரெண்டு நவுன் கிளாஸ் அடுத்து மூணாவது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க அட்வர்பு கிளாஸ்ன்றது It modifies the verb. வினை சொல்ல வந்து மாற்றம் செய்யும் இட் டெல் சம்திங் அபவுட் த ஆக்ஷன் அந்த செயலை அந்த செயலுக்கு உண்டான ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அது அங்கே சொல்லும் வர்பை ரெஃபர் பண்ணும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்பு கிளாஸ் இப்போ தான் திங்க பாருங்கள் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் சிட்டிங் குவைட்லி இன் த கிளாஸ் ரூம் அன்டில் த டீச்சர் அறைவிடு ஆசிரியர் வரும் வரை மாணவர்கள் அமைதியாக இருந்தாங்க அப்போ வருகின்ற வரை அந்த செயல் நடைபெறும் வரை அமைதியாக இருக்கிறாங்க அப்போ வர்புக்கு டீட்டெயில் கொடுக்குதா அப்படி கொடுத்துச்சுன்னா அது அட்வர்பு கிளாஸ் அடுத்து நவுன் கிளாஸ்னு என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் திஸ் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஸ் ஏ நவுன் இந்த கிளாஸே வந்து நவுனாக செயல்படுன்ற
where I was born. நான் அந்த இடத்துக்கு போனேன் அந்த இடம் இது வந்து நவுன் இல்லையா இது பாருங்கள் ஐ வாஸ் பார்ன் நான் பிறந்த இடத்துக்கு நான் போனேன் இடமும் அந்த பிறந்த இடமும் ஒன்று தான் அப்போ இது வந்து நவுனை ரெஃபர் பண்ணுறதுனால இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் இல்லையா அப்போ இது கிளாஸாக வர்றதுனால இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இப்போ இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தான் இங்கே இருக்கும் அது என்னான்னு நம்ம எழுதணும் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கம் பேக் ஆஸ் சுன் ஆஸ் பாசிபிள் சீக்கிரமா எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நேரத்தில் வாழ்கிறாங்க செயலை குறிக்குது அப்போ இது என்ன கிளாஸு அட்வர்ப் கிளாஸ் அப்போ நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸை எழுதி இது போல் அண்டர்லைன் பண்ணி இதை எழுதணும் அட்வர்ப் கிளாஸ் அடுத்து ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் கால் மீ இன் கேஸ் ஆஃப் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஏதாவது எமர்ஜென்சினா எனக்கு கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே லைட்டாக டவுட் வரலாம் இது நவுன் கிளாஸாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு பட் பார்த்தீங்கன்னா நவுன் கிளாஸ் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திஸ் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஸ் ஏ நவுன் அது நவுனாகவே செயல்படணும் கால் மீன்றது நவுன் கிடையாது நவுனாகவும் செயல்படலை அப்போ செயலை தான் குறிக்குது எனக்கு கால் பண்ணுங்கன்ற செயலை தான் குறிக்குது அப்போ இங்கே என்ன சொல்லுதுங்கன்னா இட் டெல் சம்திங் அபவுட் த ஆக்ஷன் ஆக்ஷனை பற்றி தான் சொல்லுது அதனால் இதுவும் என்ன தான் அட்வர்ப் கிளாஸ் தான் இப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க சரியா இந்த மூணுத்தில் இருந்து கட்டாயம் ஒரு கொஷின் வரப்போகுது ஆனால் இந்த மூணுத்தையும் படித்து வச்சுங்க புரிஞ்சு வச்சுங்க புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு மார்க் நீங்கள் எடுத்து எடுத்துடலாம் அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து நம்ம வந்து ஃபைவ் மார்க்குக்கு வந்துட்டோம் ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஃபைவ் மார்க் எழுதி சொல்கிறாங்க அதில் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ வந்து கம்பல்சரி அப்படின்ட்டாங்க வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ப்ரோஸ்லேருந்து ஒரு பேராகிராஃப் கேட்டுருவாங்க அதையும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போடம் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்லேருந்து பேராகிராஃப் கட்டாயம் வரும் ஸ்லோ லேனர்ஸுக்கு நான் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் சொல்கிறேன் அதை அப்படியே எழுதி வச்சுக்கிட்டு மெமரைஸ் பண்ணி படித்து பப்ளிக்கில் கட்டாயம் ஃபஸ்ட் படத்தில் இருந்து ஒரு ப்ரோஸ் பேராகிராஃப் வரும் அதை எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தலைப்பு தல்னால் அதை யங் சீக்குள்னு இருக்கு இல்லையா அதே எடுத்து தலைப்பாக எழுதிடணும் எழுதி கட்டம் கட்டிடணும் டபுள் கட்டம் கூட கட்டலாம் கட்டிட்டு கீழே ஸ்டார் போட்டு ஸ்டார் போட்டு பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டாக எழுதிடணும் த யங் சீகுல் அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க இந்த யங் சீகுல்ன்றது கொஷின்லே இருக்குது புதுசாக நம்ம ஒன்றும் போய் தேட தேவையில்லை அப்போ அதை எடுத்து எழுதினாலே போதும் சரிங்களா The young seagull afraid to fly. Full stop. அடுத்து his parents. His parents called him to fly. அவங்க அப்பா அம்மா அதை பறக்க சொல்லி கூப்பிட்டாங்க மறுபடியும் இந்த யங் சீகுல் அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க முயற்சி பண்ணிச்சு பறக்க ட்ரைடு மோர் ஃபியர் மிகுந்த பயத்தோடு ட்ரை பண்ணிச்சு ஹிஸ் மதர் ஸ்டெர்டு ஹிம் டு ஃப்ளை வித் ஃபிஷ் அவங்க அம்மா ஒரு மீனை வச்சு அந்த பறவையை பறக்க சொல்லி தூண்டிச்சு கடைசியாக அந்த பறவை என்ன பண்ணிச்சு பறந்துடுச்சு அப்போ த யங் சீகுல் மறுபடியும் எழுதுங்க பறந்துடுச்சு ஃப்ளியூ அட் லாஸ்ட் லாஸ்ட்டாக ஒரு மாரில் எழுதுங்க டோன்ட் பி அஃப்ரைடு கட்டம் கட்டிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த பேராவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுறது கூட ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தான் எழுதி போட்டிருக்கேன் யங் சீகுல்லே பார்த்தீங்கன்னா யங் சீகுல் யங் சீகுல் யங் சீகுல் தலைப்பும் யங் சீகுல் தான் அதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த அஃப்ரைடு இங்கேயும் இருக்கும் கீழே மாரல்லையும் இருக்கும் இந்த டூ ஃப்ளை பாருங்கள் டூ ஃப்ளை டூ ஃப்ளை டூ ஃப்ளை ஸோ நீங்கள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையாக ஒரு டைம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு திரும்ப எழுதுகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பேராகிராஃப் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி பார்த்து எழுதி பார்த்து நீங்கள் பப்ளிக்கில் எழுதுருங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க்குக்கு தப்பு இல்லாமல் எழுதிட்டிங்கன்னா மூணுக்கு மேலே கிடைக்கும் தப்போடு எழுதிங்கன்னா மூணுக்கு குறையாமல் கட்டாயம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு சும்மா விட்டுட்டு வர்றது ஒரு மூணு மார்க் எடுப்போம் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டனுக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ வந்து கம்பல் சரின்ட்டாங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் விச் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஆஸ் எரர் உங்கள் புக்கில் வந்து எரர் ஸ்பாட்ஸ் கிடையாது ஜென்ரலாக நீங்கள் நைன்த்து எயித்தில் படித்ததை வச்சு தான் இப்போ எழுதணும் இதில் என்ன ஒரு சிம்பிள்னா இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிள்னா எரர் பார்ட்டை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா போதும் நீங்கள் எரர் தரத்தவே தேவையில்ல ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு முப்பது நாற்பது சென்டென்ஸை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன் இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ பின்னாடி போடுறேன் நான் இப்போ இதில் எரர் மட்டும் சொல்கிற மாதிரிங்க யூ மே ஸ்பீக் பொலைட்லி டு த எல்ட்ரஸ் இதில் பாருங்கள் இதான் எரர் ஸ்பாட்டு மேவை எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல
முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்க இதில் மெனி பீப்புள் பிஹேவ் ரூட்லி நவ் எடேஸ் இதில் எரரே கிடையாது இந்த பாட்டில் தான் எரர் வரணும் பிஹேவ்ஸ்ன்னு எஸ் சேர்ந்து வரும் நார்மலாக அப்போ எஸ் எடுத்தோம்னா அது எரர் சரியாக போயிடும் பட் இந்த பாட்டில் எரரே கிடையாது அப்போ எரரே இல்லாத சென்னு சொன்னிச்சுன்னா நீங்கள் பீனு போட்டு நோ எரர் அப்படின்னு எழுதிடணும் அவ்வளோதான் அடுத்து சி பாருங்கள் ஹி கம் லேட் டு ஸ்கூல்னு இருக்குது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வந்திருக்கு he she இட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு நேம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வரம்பு கூட எஸ் சேர்க்கணும் அப்போ இதுதான் எரர் அப்போ இங்கே பின்னு எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா முஞ்சு போச்சு நீங்கள் எரர் திருத்தலாம் தேவையில்ல அந்த பாட்டு மட்டும் பி அப்படின்னு எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க மார்க் கொடுத்துருவாங்க அத்த டீல பாருங்கள் ஐ ஹாவ் கிரேட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் யூ இதெல்லாம் கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்னு இருக்கணும் அப்போ சி தான் எரர் பாட்டு அடுத்து இஸ் திஸ் ஏ புக்குன்னு வருது புக்கு வந்து நீ வாங்க நினச்ச புக்கு இது தானான்னு பர்டிகுலராக சொல்லும் போது த புக்குன்னு வரணும் அப்போ ஆர்டிக்கல் எரர் இங்கே பி தான் எரர் பாட்டு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் எழுதும் போது அந்த ஏவா பிஆ சிஆன்னு போட்டால் கூட போதும் மார்க் கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் வெறுமனே விட்டுட்டு வரதை விட நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு ஏபிசிடி அஞ்சு போட்டு எதனா ஒரு பாட்டை எடுத்து எழுதி வச்சுட்டு வந்தால் கூட ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா அடுத்த கொஷின் போகலாம் ஸோ அடுத்த இந்த கொஷின் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கட்டாயம் இந்த பொயட்டிக் லைன்ஸ்லேருந்து கேட்கக்கூடிய இந்த கொஷனை நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே கூடாது பொயம் லைன் மேலே கொடுத்துறாங்க பாருங்கள் கொடுத்துருக்கே என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் த ரெய்மிங் வேர்ட்ஸ் ஒரே ஓசையில் முடியும் வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுங்க ரெய்ம் ஸ்கீம் ரெய்மிங் வேர்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ரெய்ம் ஸ்கீம் ஈஸி அடுத்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அணி ஒவ்வொரு பொயம் நடத்தும் போதும் டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க அதை கவனிச்சிங்க அடுத்து அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நான் அண்டர்லைன் பண்ண இந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா இது அடுத்து வரப்போகிற ஒரு கொஷனுக்கு ஆன்சராகவும் வரப்போகுது ஸோ அதனால் இந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த வார்த்தையை எடுத்து போட்டு நம்ம அடுத்து ஆன்சரும் எழுத போகிறோம் சரி இப்போ முதல்ல ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ரெய்மிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு கேட்குறான் ரெய்மிங் வேர்ட்ஸுன்ற வார்த்தையை பார்த்தாலே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுனா கடைசிக்கு வந்து ஒன்று போயமில் இல்லை கோல்டு ஸ்கோல்டு மீட் ஸ்ட்ரீட் இந்த கடைசியாக இருக்கிறத படிங்க படிக்கும்போது ஒரே ஓசையில் எது முடியுதுன்னு பாருங்கள் கோல்டு ஸ்கோல்டு இது ரெண்டும் ஒரே ஓசையில் முடியுதா அப்போ நீங்கள் ஆன்சர் எடுத்து இப்படி எழுதிட்டா போதும் முப்பத்தி மூணில் ஒன்றுன்னு போட்டு கோல்டு ஒரு ஸ்கோ கோடு போட்டு ஸ்கோல்டு இப்படி எழுதிட்டு அந்த ஒரே ஓசை எங்கே முடியுதோ அங்கே ஒரு கோடு போட்டுருங்க ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது மீட்டு ஸ்ட்ரீட்டு அதை ஒன்று நீங்கள் எடுத்து எழுதலாம் அடுத்து ரெய்ம் ஸ்கீம் பாடலுக்கு வந்து ஓசை நேம் கொடுக்கணும் எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அது நல்லா புரியணுன்னா தமிழ் எழுதிங்க கோல்டு ஸ்கோல்டு டூ டூன்னு முடியும் ஓசை மீட்டு ஸ்ட்ரீட்டு இட்டு இப்போ எழுதிக்கிட்டு முதல்ல என்ன சவுண்டு வந்தாலும் அதுக்குல அதுக்கு ஸ்மால் ஆட்ரு ஏ கொடுத்துங்க டூன்ற ஓசை கீழே எங்கன்னா இருக்கா பாருங்கள் இதோ இருக்கா அப்போ அதுக்கும் அதே ஏ கொடுத்துங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் அந்த லாஸ்ட்டாக முடிகிற வார்த்தையோட ஓசை எழுதுங்க கோல்டு ஸ்கோல்டு மீட் இட்டுன்னு முடியுது ஸ்ட்ரீட் இட்டுன்னு முடியுது அதை எழுதிக்கிட்டு மொதல் சவுண்டு எதுவாக இருந்தாலும் ஏ கொடுத்துங்க அதே சவுண்டு கீழே அந்த மூணுத்தில் இருக்கா பாருங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் ஏவே கொடுங்க அடுத்து அதே சவுண்டு கீழே இருக்கா பாருங்கள் இல்லை அப்போ ஏவுக்கு அடுத்த லட்ரு ஏபிசிடியில் என்ன வரும் பி அப்போ பி கொடுங்க இப்போ இந்த ஓசி கீழே இருக்கா பாருங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதே பி கீழே கொடுங்க இல்லைனா பிக்கு அடுத்த லட்ரு அது சி அதை கொடுக்கணும் சரிங்களா இவ்வளோ கொடுத்துட்டு ஆன்சரை எப்படி எழுதணும்னா மேலிருந்து கீழ் நோக்கி எடுத்து எழுதணும் அங்கே பாருங்கள் ஏ ஏ பி பி இப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த இடத்துல இது எழுதிடணும் சரிங்களா அடுத்து ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் அதுவும் எந்த லைன் ஃபோர்த் லைன்னு சொல்லிட்டான் டவுன் ஆன் த க்ளூமி கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் ஒரு உயிரில்லாத ஒரு பொருளுக்கு உயிர் இருக்கிற பாவனைகளை சொன்னோம்னா ஒரு மனிதனை போல் அது பண்ணுது ஸ்ட்ரீட்டுன்றது தெரு உயிர் இல்லாத தெரு தெரு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற தெரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது வந்து உயிர் இல்லாததை உயிர் இருக்கிற மாதிரி சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு உங்கள் டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பெர்சோனிஃபிகேஷன் அவ்வளோதான் இப்படி ஏற்றிட்டிங்கன்னா மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முதல் அட்ரினா பாருங்கள் ஏ ஏபிசிடியில் முதல் அட்ரினாது ஏ அப்போ இந்த அலிட்ரேட்டிங் அப்படின்ற ஏ வார்த்தையை
ஸோ உங்களுக்கு அலிட்ரேஷன் பெரும்பாலும் ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் தான் கொடுப்பாங்க அந்த லைனுக்குள்ளே நீங்கள் இது போல் லைனுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு தேடுங்க கிடைக்கலாம் லைனுக்கு இடையில கூட தேடலாம் இப்போ இங்கே தேனிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் வெதர் வின்டர் இது ரெண்டு வார்த்தையை எடுத்து கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்படி எழுதலாம் ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் கொடுத்தாங்கன்னா லைனுக்குள்ளே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது போல் நிறைய லைன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இடையில கூட நீங்கள் தேடி எடுத்து எழுதலாம் இப்படி எழுதிட்டு அந்த ஒரே எழுத்து அடியில் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்கணும் நீங்கள் சரிங்களா இது போல் எத்தனை ஜோடி கிடைச்சாலும் எடுத்து எழுதுங்க மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் எளிமையான கொஷின் பார்த்துங்க அப்புறம் நான் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் இந்த ரேமிங் வேர்ட்ஸ் ரேம் ஸ்கீம் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட்ஸ் இந்த வார்த்தையை பார்த்து வச்சுங்க இதை அடுத்த கொஷனுக்கு ஆன்சராக எழுத போகிறேன்ட்டு ஸோ அடுத்த கொஷனுக்கு ஆன்சராக எப்படி எழுதுன்னு வாங்க காமிக்கிறேன் ஸோ அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கொடுத்துருவாங்க பேரா ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துட்டு நீ என்ன பண்ணால் கொடுத்துக்கிற பேராவை அதுக்கு மீனிங்கை எழுதணும் படித்து பார்த்துட்டு மீனிங்கை இங்கிலீஷில் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ ஸ்லோ லேனர்ஸ் நாங்கள் எப்படி சார் எழுதுறது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே த பொயட்டு செய்ஸ்ன்னு எழுதுங்க இந்த ஸ்பெல்லிங் மட்டும் மனப்படம் பண்ணிங்க த பொயட்டு செய்ஸ் ஒரு கமா போட்டு இங்கே என்ன இருக்கோ லைனு அதை அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க அங்கே பாருங்கள் வி கேன் அந்த லைனை அப்படியே எழுதணும் வி கேன் புல் அண்ட் ஹவுல் அப்படியே தொடர்ந்து நீங்கள் எழுதினோம் ஒரு டேஷெல்லாம் போடக்கூடாது எழுதி லாஸ்ட் என்ன முடியுது அந்த லைன் ட்ரைவ்னு முடியுதா முடியிற இடத்துல நீங்கள் ஒரு அண்டு போட்டுக்கணும் அண்டு போட்டு அடுத்த லைன் அப்படியே திறந்து எழுதணும் வி கேனுங்க பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது லைன் எடுத்து இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படியே எழுதணும் வி கேன் பேரகிராஃப் மாதிரி அப்படியே எழுதினு வந்தணும் வி கேன் பிரிண்ட்டு அங்கே போயம் லைனாக இருக்கும் இங்கே பேரகிராஃபாக எழுதுறீங்க அவ்வளோதான் வி கேன் பிரிண்ட் அண்டு அதே போல் இந்த லைனை அப்படியே ஃபுல்லாக லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த லைட் வரைக்கும் எழுதினு வந்தீங்க எழுதிட்டு இங்கே ஒரு தன்னு போடணும் அந்த லைன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அண்டு தன் இந்த ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தி அடுத்தடுத்த லைனை அப்படியே சேர்த்து சேர்த்து எழுதினு போயிடுங்க அப்போ இதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணால் அண்டு தென் போட்டு போட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த ரைட் வரைக்கும் என்ன பண்ணிடணும் வந்துடணும் எழுதி ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுடணும் இப்போ இது ஒரு பேரை முடிஞ்சிச்சா அதுக்கடுத்து மறுபடியும் இந்த போயட் ரோட்டுன்னு போடணும் இந்த இடத்துல ரோட் எழுதுனாரு ரோட்டுன்னு போட்டு இப்போ மொதல் இடத்துல சொன்னால் இல்லையா அந்த அண்டர்லைன் பண்ண வார்த்தை கொஷின் பேப்பர்லேயே இருக்கும் அதை எடுத்து இங்கே அப்படியே எழுதணும் ரோட் த ரெய்மிங் வேர்ட்ஸ் சொன்னால் இல்லையா ரெய்மிங் வேர்ட்ஸு ரெய்ம் ஸ்கீமு அலிட்ரேஷனு இதெல்லாம் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படியே இங்கே எழுதணும் எழுதிட்டு அதெல்லாம் எடுத்து இங்கே எழுதிட்டு கடைசியாக வெல் அப்படின்னு எழுதி ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுடணும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் த பொயட் ரோட் த ரேமிங் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த பொயம் த அலிட்ரேஷன் ஆஃப் த பொயம் த ரேமிங் ஸ்கீம் ஆஃப் த பொயம் த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆஃப் த பொயம் வெல் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இது போல் ரெண்டு பேர வர மாதிரி எழுதிடுங்க எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டாயம் மூன்று அல்லது நான்கு மதிப்பெண் கட்டாயம் கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் போகலாம் ஸ்லோ லேனர்ஸ் மட்டும்தான் டிப்ஸை ட்ரை பண்ணணும் அடுத்த கொஷின் அடுத்து வந்து ரீஅரேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ்ன்ட்டு இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் தான் நிறையா பண்ணணும் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ நீங்கள் மார்க் எடுக்க முடியாதில்ல சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் வர மாதிரி இப்போ நான் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சென்டென்ஸை வந்து கழிச்சு கழிச்சு போட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி எழுதணும் அங்கே பாருங்கள் வென் ஹி இது ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் வென் ஹி சா த ட்ரெயின் இது ரெண்டாவது சா த ட்ரெயின் He rushed in the platform. இப்போ இது போல் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது போல் எடுத்து லைனாக எழுதிடணும் ஏன்னு போட்டு நீங்கள் அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்கள் வி ஆர் ஆன் அவர் வே டு சென்னை ப்ராக்டிஸ் தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா போதும் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட்டு வர்பு அப்புறம் மீதி இருக்கிற ப்ரீடிக்கேட்லாம் வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இந்தியா ஒன் த ஃபஸ்ட் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் இன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து பொல்யூஷன் ஈஸிய மேஜர் இஷ்யூ இன் இந்தியா அடுத்து ஐ எம் சீக்கிங் எ கிராஜுவேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி அதை வரிசைப்படுத்தி எழுதிட்டிங்கனாலே போதும் கலைஞ்சிருக்கிற வார்த்தையை அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் விட்டு வரக்கூடாது நீங்கள் அடுத்த கொஷின் அடுத்து இந்த கொஷின் பாருங்கள் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டாங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ டென்ஸெல்லாம் நடத்த ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நடத்திட்டுருப்பாங்க
to make friends with the other animals in the forest but the other animals refuse nu irukka idha verb appa refuse de d setringa munjichi to play with the juno because of his size one day all the animals are nu irukka are eduthu enna ponna ninga were were running away from the deer the tiger that is nu irukka is eduthu enna ponna was that was eating everyone he finds nu irukka finds eduthu find oda past tense na found f o u n d found full stop adutha juno goes nu irukka goes oda past tense na go oda past tense tha went and gives nu irukka past tense give ke gave and gave there a swoop kick adutha there runs away run oda past tense ran ran away juno is appa juno was now everyone's friend avula da full stop so anga paarenga la romba simple abadi just maathnaale 5 mark kudukranga appa tense nadatham bodu konjam nalla gavaninge indha mari question nalla practice pannunga okay ingala idhu pola maathi eludittingnaale 5 mark adutha question polam adutha paathina articles or simple ah or mark rendu mark idala thattalam anal da articles namba prepare pandra mathu vida பாருங்க த நெக்ஸ்ட் ரூம் டேஷ் எ ப்ராடு கேலரின்னு கொடுத்துட்டாங்க அவன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறான் அதனால் த போட்டுங்க அபவுட் டேஷ் எ குவார்ட்டர் ஆஃப் சிங்குலர் ப்ளூரூலும் கிடையாது வவல் சவுண்டும் வரல அதனால் ஏ போட்டுங்க எ குவார்ட்டர் ஆஃப் ஏ மைல் லாங் எதுவும் வந்து வவல் சவுண்ட் எதுவும் வரல டேஷுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதுல அப்பஸ் ஏ மைல் லாங் வாஸ் டிவோட்டட் டு பப்ளிசிட்டி ஃபார் சச் அ ஜேர்னல் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்குலர் அவள் சவுண்ட் எதுவும் வரல அதனால் ஏ போட்டுங்க சச் அ ஜேர்னல் ஆஸ் டேஷ் எர்த் ஹெரால்டு இது தான் உங்களை ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரே ஒரு இடம் இ பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆன் போட்டுருவோம் இல்லையா அவள் சவுண்டு வருது அப்படின்றதுனால ஆனால் ஹெர்த் ஹெரால்டு அப்படின்றது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ப்ராப்பர் நவுனு அப்போ ப்ராப்பர் நவுன் வந்தால் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம் அதனால் அதை என்ன பண்ணணும்னா த தான் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ இந்த ஒன்றை தவிர மீதியெல்லாம் ஈஸி தான் அப்போ நீங்கள் சிம்பிளாக ஏ அண்ட் டியில் எதனா ஒன்று போட்டுன்னு வந்தால் கூட என்ன பண்ணிடலாமோ நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு மார்க் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஆர்டிக்கல்னாலே ஏ அண்ட் தி இது மூணு தான் போட வேண்டியது அப்போ இந்த டேஷில் இதில் எதனா ஒன்று போட்டுன்னு வந்தீங்கன்னா கூட ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் ஆர்டிக்கல் அப்படின்ற இடத்துல சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து உங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு கீழே நாலு கொஷின் கொடுத்துட்றான் ஒரு ஒரு கொஷனுக்கு ரெண்டு மார்க்கு நாலு கொஷனுக்கு நாலு ரெண்டு எட்டு மார்க்கு ஸோ இது ரொம்ப எளிமையாக ஆன்சர் அங்கேயே இருக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுத வேண்டியது தான் இந்த கொஷின் நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே கூடாது ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஒரு ரெண்டு வார்த்தை விட்டுருங்க விச்சு கண்ட்ரி டஸ் த மார்ஷியல் ஆர்ட் குங் ஃபூ பிலாங் டூன்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருக்க ரெண்டு வார்த்தையை விட்டு மார்ஷியல் குங் ஃபூ அப்படின்ற வார்த்தையை எடுத்துன்னு போய் தேடுங்க தானிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே குங் ஃபூ இருக்குது அப்போ இங்கே இருந்து ஃபுல் ஸ்டாப் எங்கே முடியுதுன்னு பாருங்கள் அப்போ இது வரைக்கும் எடுத்து மொதல் கொஷனுக்கு ஆன்சராக எழுதுருங்க அவ்வளோதான் ரெண்டு மார்க் அடிச்சிடுச்சு அடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த டெர்ம் குங் ஃபூ அப்போ மீனிங் டெர்ம் குங் ஃபூ எடுத்து போய் தேடுங்க அங்கே பாருங்கள் குங் ஃபூ மீனிங்னு இங்கேயே இருக்கா அப்போ மறுபடியும் ரெண்டாவது கொஷினுக்கு இதுலேருந்தே எழுதுங்க குங் ஃபூ மீனிங் எனர்ஜி அண்ட் ஃபூ மீனிங் டைம் இது வரைக்கும் எடுத்து எழுதுருங்க இது ரெண்டாவது கொஷனுக்கு ஆன்சர் அடுத்து மூணாவது கொஷின் வாங்க ரைட் எனி டு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற ஏதாவது மார்ஷியல் ஆர்ட் ரெண்டு சொல்லுங்கன்றாங்க இது மேலே எங்கே தண்ணினாலும் கிடையாது அப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறது நம்ம மார்ஷியல் ஆர்ட் பார்த்திங்கன்னா சிலம்பாட்டம் ஒன்று நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ அதை நீங்களாக தான் ஓனாக எழுதணும் எதனா ஒரு கொஷின் வந்து ஓனாக எழுதுகிற மாதிரி வந்துடும் சிலம்பாட்டம் ஒன்று அப்புறம் இன்னொரு மார்ஷியல் ஆர்ட் வந்து வர்மக்கலை நோக்கு வர்மம் வர்மா அப்படி எழுதுருங்க ஸோ இது போல் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நீங்கள் ஓனாக எழுதுறதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் வாட் ஆர் த ஃபைவ் அனிமல் ஸ்டைல்ஸ்ன்னு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் தேடுவாங்க ஃபைவ் அனிமல் ஸ்டைல்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் தேர்டு பரவாயில்ல பாருங்கள் ஃபைவ் ட்ரெடிஷ்னல் அனிமல் ஸ்டைல்ஸ் அப்போ இதில் இருந்து ஃபுல் ஸ்டாப் எங்கே முடியுதுன்னு அப்படியே தேடிட்டே வாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா அதை பாருங்கள் கிரெயின் இதோட முடியுது அப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது கொஷனுக்கு ஆன்சர் அப்போ இந்த நாலு கொஷனில் ஒரு கொஷனுக்கு தான் ஆன்சர் இல்லை மீதி மூணு கொஷனுக்கு ஆன்சர் அங்கேயே இருக்கிறதுனால ஆறு மார்க் நீங்கள் கட்டாயம் இங்கே எடுக்க முடியும் சரிங்களா அப்போ இந்த கொஷனை கட்டாயம் விடாமல் பொறுமையாக தேடி அந்த வார்த்தை எங்கே கிடைக்குதோ அந்த வார்த்தையை கேபிட்டல் லெட்டர் எங்கே தொடங்குதோ அங்கே இருந்து ஃபுல் ஸ்டாப் எங்கே முடியுதோ அது வரைக்கும் எடுத்து எழுதிட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு இந்த கொஷின் எழுதும் போது தேவை நிதானமும் பொறுமையும் கிடைக்கலன்னு அவசரப்படக்கூடாது பொறுமையை தேடுங்க தேடனால் கிடைக்காது என்பது
சாய்ஸில் ஒரு போயம் கொடுத்துட்டு கீழே நாலு கொஷின் கேட்டுறான் எழுதுனா நீங்கள் இதை எழுதணும் இல்லைன்னா அதை எழுதணும் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை எழுதிங்க எல்லாமே ஈஸி தான் அங்கே பாருங்கள் வேர் டஸ் த பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரப் க்ரோன்னு இருக்கா போய் தேடுங்க இதை இங்கே பாருங்கள் பெஸ்ட்டு லிட்டில் ஸ்க்ரப் பை த சைட் ஆஃப் த ரில் இது தான் ஆன்சர் அதுக்கு சரிங்களா அப்போ இதுபோல் நீங்கள் தேனிங்கன்னா இதுக்கும் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஆனால் எதனா ஒன்று தான் எழுதணும் நீங்கள் எழுதுனா இந்த போயம் கொடுத்துட்டு கீழே நாலு ஆன்சர் நாலு கொஷின் இருக்கிறது எழுதணும் இல்லைன்னா முன்னாடி இருக்கிறது எழுதணும் சரிங்களா ரெண்டுத்தையும் எழுதி வைக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோன்னா இப்போ வந்து நம்ம கடைசி கொஷனுக்கு வந்துட்டோம் மெமரி போயம் மெமரி போயமில் இந்த வாட்டி என்ன ஒரு சிக்கல்னா ரெண்டு போயம் கேட்டுறாங்க நீங்கள் எல்லா போயமும் படித்தாதான் இந்த மெமரி போயமே அட் பண்ண முடியும் போல் ஸோ அதுவும் ஒன்று ஒன்று நாலு லைன் ரெண்டு போயமில் இருந்து நாலு நாலு லைன் கொடுத்துட்டு மொத்தம் எட்டு மார்க்குக்கு போயம் கேட்குறாங்க எழுதுனா நீங்கள் எதை அட்டன் பண்ணாலும் ரெண்டுத்தையும் அட்டன் பண்ணணும் ஏ ஏவில் இந்த ஒன்னி அட்டன் பண்ணணும் ரெண்டு அட்டன் பண்ணணும் அல்லது இதை விட்டிங்கன்னா பியில் இந்த ஒன்னி அட்டன் பண்ணணும் ரெண்டு அட்டன் பண்ணணும் அதான் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ இருந்தாலும் தெரிஞ்ச அளவுக்கு படிங்க அப்புறம் ஒரு சிம்பிள் டிப்ஸ் என்னென்னா லைஃப் போயம் இந்த வாட்டி கட்டாயம் பப்ளிக்கு வரும் அதுலேயும் மொதல் எட்டு லைன் இருக்கிற அந்த ஆக்டிவ் பேராகவே கட்டாயம் வரும் ஸோ அதை படித்து வச்சிங்க அதுலேருந்து ஒரு நாலு லைன் கட்டாயம் வரும் ஸோ மீதி வந்து இன்னும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் ஏன் கையை காமிச்சிருக்கிறேன்னா எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து முயற்சி எடுக்காத வரையில் ஆசிரியர்கள் ஆகட்டும் பெற்றோர்கள் ஆகட்டும் எத்தனை பேர் என்ன சொன்னாலும் மாணவர்கள் நீங்கள் முயற்சிக்காத வரையில் வெற்றி பெற முடியாது ஸோ உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ கையை பார்க்காதீங்க பயிற்சியும் முயற்சியும் கட்டாயம் உங்களுக்கு வெற்றியை தரும் நல்லா பயிற்சி பண்ணி பாருங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் திஸ் இஸ் ராம்ஜி டேக் கேர் பை பை